Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. NBA Action April 22, Webes. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So silipin muna natin ang lahat ng games sa araw na ito. First game natin ay nakuha ng Raptors ang panalo laban sa Brooklyn Nets sa score na 114 to 103. Si Pascal Siakam ay gumawa ng 27 points, 9 rebounds at 6 assists at tumulong din ng 25 points si OG Anunobi. 28 points, 11 rebounds at 8 assists naman si Kyrie Irving upang pangunahan ng Brooklyn Nets. Next game natin ay nakuha ng Indiana Pacers ang panalo laban sa OKC Thunder sa score na 122 to 116. Si Malcolm Brogdon ay gumawa ng 29 points, 15 rebounds at 7 assists at 28 points, 6 assists din si Karis LeVert. Sa OKC naman ay 26 points at 9 rebounds si Darius Baisley. Nakuha naman ng Washington Wizards ang kanilang 6 straight win laban sa Golden State Warriors sa score na 118 to 114. Si Russell Westbrook ay gumawa ng 14 points, 20 rebounds at 10 assists at 29 points, 10 rebounds naman si Bradley Beal. Habang sa Warriors naman mga kaibigan ay 24 points si Kelly Oubre Jr. at 18 points, 7 rebounds at 8 assists si Stephen Curry. Panalo din ang Phoenix Suns laban sa Philadelphia 76ers sa score na 116 to 113. Si Chris Paul ay gumawa ng 28 points at 8 assists, habang 38 points at 17 rebounds naman si Joel Embiid ngunit hindi nga yan sapat. Nakuha naman ang Cleveland Cavaliers ang one-sided win laban sa Chicago Bulls sa score na 121 to 105. Si Colin Sexton ay gumawa ng 30 points at 7 assists at 16 points naman si Laurie Markkanen sa Chicago Bulls. Tinambakan ng Utah Jazz ang Houston Rockets sa score na 112 to 89. Si Jordan Clarkson ay gumawa ng 22 points, 19 points at 18 rebounds si Rudy Gobert at 21 points naman si Joe Ingles. Sa Rockets naman ay 21 points si John Wall at 16 points, 8 rebounds si Christian Wood. Pinataob ng New York Knicks sa overtime ang Atlanta Hawks sa score na 137 to 127. Si Julius Randle ay nagtala ng 40 points, 11 rebounds at 6 assists at nagambag din si Derrick Rose ng 20 points off the bench. Sa Atlanta Hawks ay 25 points at 22 rebounds si Clint Capella at 20 points, 14 assists naman si Trey Young. Nakuha din ng Miami Heat ang malaking panalo laban sa San Antonio Spurs sa score na 107 to 87. 18 points, 7 rebounds at 11 assists si Jimmy Butler, 23 points, 8 rebounds si Bama Debayo at 22 points, 6 rebounds naman si Tyler Hero. Sa Spurs naman ay 15 points si DeMar DeRozan at 13 points si Derrick White. Ling nakatikim ng talo ang Detroit Pistons laban sa Dallas Mavericks sa score na 127 to 117. Si Luka Doncic ay gumawa ng 30 points, 10 rebounds at 9 assists at 20 points, 5 assists din si Jalen Bronson. Habang sa Pistons naman ay 26 points si Jeremy Grant at 24 points, 5 rebounds at 5 assists naman si Carl Joseph. Natanggap ng Blazers ang masakit na talo laban sa Denver Nuggets sa score na 106 to 105. 25 points, 9 rebounds at 5 assists si Nikola Jokic at 17 points naman si Michael Porter Jr. Sa Blazers naman ay 22 points si Damian Lillard, 17 points si Norman Powell at 14 points, 9 rebounds naman si CJ McCollum. Nakuha din ng Sacramento Kings ang nikit na panalo laban sa Minnesota Timberwolves sa score na 128 to 125. 30 points at 7 assists si De'Aaron Fox at 29 points si Buddy Hield. Sa Minnesota naman ay 26 points si Carl Anthony Towns at 24 points si Nas Reed. At sa ating last game, panalo ang Clippers laban sa Memphis Grizzlies sa score na 117 to 105. Si Luke Kennard ay gumawa ng 28 points at 25 points din si Marcus Morris Sr. Sa Memphis naman ay 22 points si Ja Morant. Ngayon naman ay tumungo tayo sa ating mga balita. So si Kevin Durant nga mga kaibigan, kahit hindi naglalaro ay patuloy siyang gumagawa ng mga headlines ngayon sa NBA. Nung isa lamang ay gumawa ito ng malaking balita matapos na hindi may sama si Russell Westbrook sa kanyang top 5 teammates at mas inuna niya pa si Serge Ibaka kesa dito. Kaya naman iniisip ng iba na isa itong diss kay Westbrook. Hindi nga natin alam kung nakalimutan lang ba ni KD si Russell Westbrook o kaya naman sinadya niya talaga ito. Ganun man gumawa nga ito ng malaking balita. At kahapon lang isang balita na naman regarding Kevin Durant ang gumawa ng headlines matapos sa ilike niya ang isang post sa Twitter na nagsasabi na Kevin Durant was better than Stephen Curry both those years. Everybody knows it bro, don't try and kid yourself. Curry needed another MVP and three All-Stars to get the job done at tinawag din ito si Curry na basura. At in-screenshot nga nito na nag-like ng kanyang tweet si Kevin Durant at in-screen record niya pa ito. So talagang walang taka si KD dito. Ngunit ngayon nga ay in-unlike na ito ni KD. Malamang upang makaiwas sa kontrobersiya. Ganun pa man, medyo mukhang late na nga ito dahil na screen record na ito at kumalat na sa social media. 
Ganun pa man, hindi naman lahat negatibo ang kumalat na balita regarding Kevin Durant dahil nag-iwan naman siya ng papuri kay Anthony Davis dahil nagkaroon nga sila ng 12-man all-time roster ng analyst sa Snake Wright at madami ang nagtataka kung bakit wala ang kinikilala ng madami bilang greatest power forward of all time na si Tim Duncan sa lineup ni KD. At mas pinili niya nga si Anthony Davis kesa dito. Sinabi dito ni KD na kaya daw kasi ni Davis gumawa ng puntos kahit saan. Mid-range, 3 points at kaya din ito magdala ng bola kung kinakailangan. At isang cheat daw si Anthony Davis sa kahit na anong team. So dito nga pinapakita ni Kevin Durant ang kanyang paghanga sa laro ni Anthony Davis. So tungkol naman sa kanilang mga injury, ayon kay Steve Nash ang naging resulta ng ska ni Kevin Durant ay hindi naman alarming. Day to day lang daw ang injury nito at makakabalik din siya kaagad. So magandang balita nga yan para sa mga fans ng Brooklyn Nets. Habang kay Anthony Davis naman malamang alam na din ito ng lahat na bukas siya ay babalik na laban sa Dallas Mavericks. Expected na magiging limitado ang kanyang minuto dahil sa matagal na pagpapahinga. Ganun pa man isa nga itong good sign para sa mga fans ng Lakers. Habang sa isa pa nating update na pag-usapan nga natin noong isang gabi na talagang nagiinit na ngayon si Paul George. Siya nga ay may average sa 32.8 points per game sa kanyang last 7 games at kailangan niya itong ipagpatuloy lalo na ngayon at magpapahinga ng isang linggo si Kawhi Leonard dahil sa foot injury. Ganun pa man, hindi nga nabibigyan ng tamang respeto si Paul George dahil lagi naman daw itong ganito sa regular season at nagchuchoke naman pagdating sa playoffs kung saan talaga siya kinakailangan. Ngunit pinagtanggol nga siya ng kanyang bagong teammate na si DeMarcus Cousins dahil ayon sa kanya si Paul George daw ay isa sa mga pinaka-gifted na player na nakilala niya. Kailangan na daw itigil ng mga fans ang pag-hate kay PG at bawat pagkakataon na pwede niyang puriin si Paul George, gagawin niya daw ito. So ito nga mga kaibigan ay simpleng bagay lamang na sinabi ni Marcus Cousins sa media Ngunit yung ganitong maliliit na bagay ang nagpapatibay ng chemistry ng isang team Ngunit sadly hindi dyan matitigil ang hate kay PG Malamang ang tanging paraan upang matigil ito ay ang pagkampyon At hindi nga siya dyan nag-iisa Andyan din ang reigning MVP na si Giannis Antetokounmpo Sa addition ni Ray John Rondo at ni Marcus Cousins sa lineup ng Clippers Kung kaya nilang manatili na healthy sa playoffs Sila ay may malakas sa chance ang magkampyon sa season na ito Sa isa pa nating topic ngayon mga kaibigan ng NBA legend at kinikilala bilang one of the best defenders of all time na si Gary Payton ay natanong tungkol sa Michael Jordan at LeBron James greatest of all time debate. Ayon sa former Defensive Player of the Year, magkaiba daw ang dalawang player na ito. Si Jordan ay gagawa ng mga big shots sabang sa LeBron naman ay isang all-around player. Kung tatanungin daw siya kung sino ang better all-around player sa dalawa, sa LeBron daw ito dahil ginagawa niya nga ang lahat at mas magaling daw ito kay Jordan sa ibang mga bagay. Well, tama naman si Peyton na magkaiba nga talaga ang dalawang player na ito. Si LeBron ay mas kilala bilang playmaker at all-around player, habang si Jordan naman ay isang kakaibang player pagdating sa paggawa ng puntos at depensa. Ganun pa man ang debate na ito ay isa sa mga bagay na masasabi natin na walang tamang sagot at wala ding maling sagot. Dahil pwede natin masabi na kayang gawin na LeBron ang ginagawa ni Jordan na 30 points per game palagi. At pwede din natin masabi na kaya din ni Jordan gawin ng all-around effort na ginagawa na LeBron ngunit magkaiba nga silang player. Ito yung mga debate na dapat mong iniiwasan sa inuman dahil posibleng hindi dahil sa alak umigot ang yung paningin bagkos sa suntok ng karapo sa lamesa. Madalas nga mauwi ang debate na ito sa pikunan at sa mga hindi magandang bagay. Ang mahalaga ay igalang natin ang bawat opinion ng ating mga kapwa at pwede din naman tayo maging fan na LeBron ng hindi hinihate si Jordan at pwede naman tayo maging fan ni Jordan ng hindi hinihate si LeBron James. At sa ating huling balita, bago nga ang game kanina ng Warriors laman sa Washington Wizards, si Stephen Curry ay natanong kung sa palagay niya ba siya ang MVP sa season na ito. Ayon kay Curry, dapat nga daw siya ang MVP, ngunit malamang hindi siya ang mananalo ng award na ito. Before nga ang game nila laban sa Wizards, si Stephen Curry ay nagtala ng 44.8 points per game sa kanyang last 5 games at kasama dyan ang iba't ibang record na kanyang binasag at 46 three-pointers. Kung titingnan mo nga ito, pwede talaga natin masabi na karapat dapat siyang isama sa usapan ng MVP. Ngunit kanina nga ay bad game siya laban sa Wizards. Siya ay 7 of 25 lamang sa field at 2 of 14 naman sa 3 points. Kayo ba mga kaibigan, sino bang ba MVP nyo sa season na ito? At yun nga po ang ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.